Assalamu alaikum. Have a good day. Welcome to Financial Management Learning. Banking updates shri chhe. Aaz amra alo chana korbo. Bangladesh Banker Payment System Department er circular number soy. Jit issue kora hai soy me duha jare kushe. Guidelines for Trust Fund Management in Payment and Settlement Services. Guideline te applicable hoche mobile financial service payment service provider payment system operator ebong onno je kono non banking entity jake authorize korbe bangladesh bank payment ebong settlement service er jonno customers ebong participant er payment othoba settlement obligation er against e trust fund gothon hobe ebong schedule bank e trust come settlement account open korte hobe lenden guli ei account er madhye porichalito hobe address er scope hocche mobile financial service payment service provider payment system operator etc ei guidelines e prottekti jinish er definition dewa hoyeche electronic money ki jinish e wallet ki je virtual storage eta thake payment instrument gula ki ki hobe payment ortho ki legal tender money ki payment service ki ki include korche payment system operator kara payment system participant kara payment service provider kara trust come settlement account mane ki trust come settlement account kibhabe maintain korte hobe trust fund ki ebong kibhabe trust fund ti establish kora hobe kibhabe trust come settlement account maintain hobe ei fund er taka শর্ট পড়লে কি করতে হবে এই ফান্ডে টাকা ইনভেস্ট কোথায় করা হবে সেই ইনভেস্ট থেকে ইন্টারেস্ট যে পাওয়া যাবে তা দিয়ে কি করা হবে এবং এই ট্রাস্ট কাম সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্ট অপারেশনটা কি হবে সমস্ত কিছু এই সার্কুলারে উল্লেখ করা হয়েছে কি তার ডিসক্লোজার হবে এবং বছরে যে একবার অডিট করাতে হবে চার্টার অ্যাকাউন্টের ফর্ম দিয়ে এবং অডিট রিপোর্ট পাওয়ার পর অবশ্যির কাছে ত্রিশ দিনের ভিতরে সেটা সাবমিট করতে হবে এবং যদি কোনো ভায়োলেশন হয় বাংলাদেশ ব্যাংক ওভারসি হিসেবে সেখানে তার পেনাল্টি আরোপ করতে পারবে এই সব কিছু সার্কুলারে সুন্দরভাবে বলা হয়েছে এবং আমরা যদি সামারি হিসেবে দেখি এই গাইডলাইন্সের মূল সামারিটা হচ্ছে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার এবং পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটর এই গ্রাহকদের লেনদেনের জন্য যে ই মানি ইস্যু করবে তার সমপরিমাণ অর্থ ব্যাংকে ট্রাস্ট কাম সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্টে থাকতে হবে এই জন্য শিডিউল ব্যাংকে ট্রাস্ট কাম সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্ট করতে হবে প্রতিদিন লেনদেন শেষে ট্রাস্ট ফান্ডের যে জমা এবং ই মানি ইস্যু অথবা পেমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট নিষ্পত্তি লেনদেনের অথবা বিক্রির তথ্য মিলিয়ে দেখতে হবে এবং সমপরিমাণ অর্থ যদি অ্যাকাউন্টে না থাকে তাহলে দ্রুত তা ব্যাংকের যে ট্রাস্ট কাম সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্ট আছে সেখানে ঘাটতি অর্থ জমা দিতে হবে এবং যদি জমা দিতে বা অর্থ পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করতে পারবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং লাইসেন্সও বাতিল করতে পারে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার এবং পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটর সেখানে পেমেন্ট এবং সেটেলমেন্টের ক্ষেত্রে সেবা দেওয়ার প্রক্রিয়া রয়েছে সেখানে গ্রাহক বা মার্সেন্টের কিছু অংশ কিছু সময়ের জন্য তাদের জিম্মায় থাকে এই ধরনের জমার বিপরীতে ঋণ নেওয়া যাবে না গাইডলাইন্স এবং ট্রাস্ট কাম সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্ট পরিচালনার বিষয়ে ব্যাংকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের একটি চুক্তি থাকবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া এই ধরনের হিসাব বন্ধ করা যাবে না গ্রাহকের টাকায় হাত দেওয়া যাবে না এবং ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্মে গ্রাহকের জমা টাকার নিরাপত্তা নিশ্চিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই ব্যবস্থা নিয়েছে ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থে নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ সরকারি সিকিউরিটিস এফডিআর অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদিত অন্য যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্টে বিনিয়োগ করা যাবে এক্ষেত্রে মূল অর্থ সবসময় সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা করতে হবে এই ধরনের বিনিয়োগ থেকে যে ইনকাম আসবে সেটা পরিচালন ব্যয় বা গ্রাহক সচেতনার জন্য খরচ করা যাবে নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই তহবিলের লেনদেন হিসাব সংরক্ষণ সহ যে কোনো বিষয়ে তথ্য চাইতে পারবে 
প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তহবিল পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন বা পরিবর্তনের নির্দেশ দিতে পারবে গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষার জন্য অন্য যে কোনো আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবে এবং মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার এবং পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটররা যে কোনো শিডিউল ব্যাংকে এক বা একাধিক ট্রাস্ট কাম সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্ট করতে পারবে যা বাংলাদেশ ব্যাংকে রিপোর্ট করতে হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ওভারসি হিসেবে অ্যাকাউন্টগুলি দেখবে বছরে একবার এই অ্যাকাউন্ট অডিট করতে হবে বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষার জন্য অন্য যে কোনো আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবে সহজভাবে বলতে গেলে একটি ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্মে গ্রাহকের জমা টাকার নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্তে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই গাইডলাইন জারি করেছে আমরা প্রত্যাশা করি এই গাইডলাইনসটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হবে আবার দেখা হবে পরবর্তী ব্যাংকিং আপডেট নিয়ে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম